안녕하십니까. 네. 지난 시간에는 이제 필리포스의 일반적인 내용들을 했습니다. 필리포스에 대한 것들은 특별한 사람이 아니다. 어떤 큰 능력을 가지고 있는 사람도 아니고 큰 능력을 하느님께 받아서 사람들에게 전파하는 사람이 아니다. 그냥 일상적인 소소한 일. 그리고 하느님을 가까이 함께 했던 그 사람들. 그래서 우리들도 어, 필리포스가 될수 있다. 우리들도 필리포스처럼 살아갈 수 있다 사람들에게 이야기를 하느님의 말씀을 또 그리스도의 마음을 또 치유의 기적 그 다음에 구마의 기적을 우리 스스로도 할수 있다 하느님만 가까이 두고 내 옆에서 살아가자 라고 제가 얘기했던 것 같습니다 오늘 이제 조금 더 구체적인 필리포스의 이야기를 좀 해볼까 합니다 8장에 나와 있는 이야기인데요 8장에 나와 있는 이야기 중에 필리포스가, 나와, 필리포스가 했던 에피소드가 두 가지가 있어요 그두 가지. 두 가지가 있는데 그두 가지의 이야기가 너무 달라요. 너무 달라. 그래서 오늘은 그 이야기들을 중심으로 이번 시간에 한 개, 그 다음에 다음 시간에 한개 정도에서 두 가지 이야기를 할 겁니다. 첫 번째는 마수사 시몬과 관계되는 이야기입니다. 마수사 사도행전 8장 9절에서 13절, 18절에서 25절까지 나와 있는 이야기 하나 하고요. 두 번째 이야기는 바로 에디오피아 네시의 이야기입니다. 에디오피아 네시에 대한 이야기가 8장 26절에서 40절까지 이야기입니다. 그래서 어, 이제 어, 아주 구체적인 좀 어, 구별 그 안에서 가지고 있는 이야기들을 있는데요. 저는 이 이야기를 통해서 두 가지의 이야기를 비교해 보면서 우리들의 신앙의 에, 뭐라고 해야 되지 방향성들 아니면 신앙의 모습을 다시 한번 반성해 봤으면 좋겠어요. 첫 번째 이야기에서는 어, 필리포스하고 시몬, 마술사 시몬이라는 두 사람을 한번 비교해 보면서 비교해 보면서 나는 사도로서 어떻게 살아가고 있는지 나는 사도로서 그렇게 잘 살아가고 있나? 라는 생각들을 한번 가져보고 두 번째는 두 번째는 에디오피아 네시라는 사람이 어떤 사람이고 그 사람이 가지고 있었던 가장 중요한 이야기들이 뭔지 그 다음에 여기에서 이 이야기를 이끌어가고 있는 사람은 누구인지 한번 어, 같이 한번 보도록 하겠습니다 먼저 첫 번째 마술사 시몬에 관계되는 이야기입니다 그림이 잘안 보이는데요? 마술사 시몬에 관계되는 <웃음> 이야기인데 제가 이야기를 해드리면 어, 마술사 시몬이라는 사람이 이제 필리포스가 사마리아 지역에 있어가지고 어, 거기에서 이제 막 했어요 근데 원래 그 사마리아 고을에 마을에 있었던 사람 중에 엄청나게 유명한 놈이 한, 한 놈이 있는 거야 유명한 놈이 그 유명한 놈이 어떤, 놈이, 어떤 놈이냐면 막손 대부니까 막 사람들이 일어나 불고 어, 그 다음에 막 필리포스가 똑같은 일을 하는 거야 어, 그냥 막, 막 악마에 들었던 있는 놈들 막손 얹으니까 어떻게? 다막 다다 도망가고 있는 거야 다르지 않아. 필리포스가 막 사람들을 놀래켰던 일 하고 있는 거 하고 시몬이라는 어떤 젊은 사람이 하고 있는 일하고 똑같아. 그러니까 사람들이 놀라워하는 거야. 놀라워해가지고 그것들을 보고 뭐라고 하냐면 와 위대한 힘을 가지고 있는 하느님의 힘으로 하는구나 라고 얘기하고 있는 거야. 그런데 필리포스가 그 마을에 온 거야. 그 마을에 왔어. 이제 시몬이 이제 필리포스를 봤지. 그런데 어 나보다 더 잘하네. 이제 쫀 거요. <웃음> 쫄았다는 말이 비서 건가요? 뭐라 뭐라고 해야 돼요? 어? 아 주눅 들었다. 아 그러면 느낌 별로 안 오는데. <웃음> 아, 아무튼 필리포스가 그 말에 가지고 시몬이 필리포스하고 만났는데 자기가 했던 거하고는 또 다른 능력이 있다는 생각이 막 드는 거예요 아 능력이 더 많구나 내가 할수 없는 것도 어 이, 이놈은 하네 라고 시몬이 생각하는 거예요 그러니까 어떻게 아 이놈한테 또 배워야 되겠다 그러니까 근데 필리포스가 뭐라 그래요 세례받아 세례받으면 돼 그러니까 세례를 받았어 세례를 받았어 세례를 받았어 아 그러면 나도 이제 지 생각에는 이런 능력이 생기겠지? 라고 생각하고 있었던 거예요 그랬는데 그 놈보다 더 위의 놈이 온 거예요 누구? 베드로하고 요한이 어. 
베드로하고 요한이 와가지고 요 놈이 최고인 줄 알았는데 필리포스한테 안수 안에 또 베드로하고 시몬이 아니 베드로하고 요한이 오메 더 높은 놈이시야? 와 저것들은 능력이 더 많은 값이야? 해가지고 어때? 자기가 갖고 있었던 돈 이제 싸짐을 지고 온 거야 싸짐을 지고 와가지고 베드로하고 요한한테 어떻게 가는 거야 이도 줄랑께 나한테 그 능력 좀 주시오 라고 얘기하는 거야 그러니까 베드로가 뭐예요? 이사글놈 이라고 딱 얘기하는 거야 음. 이제 그게 이제 내용이에요 필리포스의 내용 제가 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 필리포스에 대한 이야기 자체도 필리포스가 했던 행동들과 사마리아 지역 안에서 필리포스가 하는 행동과 마술사 시몬이 했던 행동을 한번 비교해 보자는 거예요 같은 점은 뭐고 다른 점은 뭔지 아까 우리가 말했죠? 우리가 일반적으로 하는 모든 행동 자체는 필리포스가 하는 일이에요 우리가 다할수 있어요 그러면 그거의 공통점이 뭐고 다른 점이 뭐면 아 이런 것들을 하자 하면 우리는 마술을 부리는 사람 부정적으로 얘기하고 성경에서 말하고 있는 부정적으로 얘기하고 있는 사람이 나는 마술사 치문처럼 행동하고 있는지 아니면 필리포스처럼 행동하고 있는지 내 스스로를 보자는 거예요 이번 시간의 주제는 그래서 공통점과 차이점에 대해서 제가 한번 얘기해 보도록 하겠습니다 일단 공통점 마술사 시몬하고 그 다음에 복음 선포자인 필리포스에 대한 비교 일단 공통점에 대한 이야기들을 보면 공통점은 뭐예요? 활동 무대예요 어디? 사마리아 지역 같은 지역이에요 이제 이건 별로 중요한 건 아니고 어떤 지역이에요 지역 모든 지역 안에서 그 공통점이 있다는 거예요 두 번째 선포 내용 뭐 놀라운 행위를 하는 거예요 놀라운 행위가 아까 뭐예요? 표징 기적들과 표징 구마 행위도 하고 선포도 하고 사람들한테 좋은 말로 막 현혹시키고 그 다음에 사람들을 위로도 하고 그리스도의 복음을 선포하면서 어뭐뭐 뭐 그냥 자기 말 하겠어요? 아니요 더 좋은 말도 하고 누구냐면 말 잘하는 신부님들에 대한 이야기들 많이 많이 하잖아요 어 그러면 어 진짜 그막 이렇게 해야죠 어, 다 꼬셔버려 봐 <웃음> 아무튼 그런 놀라운 능력들 단순히 능력 행위 자체가 기적과 이적 아니면 어떤 표징들을 일으키는 것만이 아니라 사람들을 위로하고 그 사람들이 또 어떨 때는 뭐 점쟁이처럼 내가 아파하고 있으면 내가 어떻게 될까 그 당시에는 이제 마술에 대한 어, 개념 자체 점이라는 개념이 있었기 때문에 미래의 것들을 예언하는 그런 어떤 능력들 그러니까 성령이 우리에게 주시는 모든 능력들을 놀라운 행위라고 얘기하죠 똑같아요 놀라운 행위를 그들도 하고 있어요 마술사 시몬도 똑같이 했고 그 다음에 필리퍼스도 똑같이 했죠 세 번째는 사람들의 반응이에요 그 하는 말에 사람들이 반응 자체가 어때요? 귀를 기울인다는 거죠 귀를 기울여요 그래서 계속해서 그 사람들의 인기가 좋아진다는 거예요 인기가 좋아져 사람들이 다내 말에 어떻게? 집중하고 있다는 거예요 필리퍼스도 마찬가지예요 사람들이 그리스도를 선포하면 사람들이 어떻게? 그 말에 집중하고 있다라는 사람들의 반응도 똑같아요 그 다음에 선포의 결과 놀라워해 오 기뻐해 놀라 와 저런 일이 어떻게 변했을까 사람들의 반응 자체가 똑같다는 거예요 행위도 똑같고 어때요? 사람들의 반응도 똑같아요 뭐 이거는 이제 어, 저에 대한 반성인데요 요즘에 제가 방송을 하니까 사람 진짜 많이 안 알아봐요 제가 엊그제는 사무실에서 회의 끝나고 나오는데 어, 저희 사무실에 성소국 사무실하고 사목국 사무실이 같이 있거든요 네, 성소 후원에 어떤 분들이 이렇게 와가지고 수녀님하고 얘기하고 있었어요. 근데 나는 이제 방 안에서 회의 끝나고 나오는데 수녀님, 성소국 수녀님이 이렇게 부르시더라고요. 갖고는 불러가지고 악수 한 번만 하라고. <웃음> TV에서 봤다고. 가고 <웃음> 자매님하고 악수 있다니까요. 아무 말안 하고 악수만. <웃음> 내가 저번 주에도 말씀드렸잖아요. 저번 주에 대구 갔는데 대구를 내 평생 두 번, 세 번밖에 안 가봤어요 그런데 대구 가가지고 미사회 하니까 사람들이 날 알아보고 오더라고요 미디어의 힘이 대단한 거예요 <웃음> 어. 이런 반응이죠 
그러면 나는 이런 마음들을 필리포스의 마음이에요? 아니면 시몬의 마음일까요? 내가 내 말을 한다고 생각하는 게 아니라 그러면 그 차이점이 뭐냐는 거예요 다른 점이 뭐냐는 거예요 다른 점이 차이점을 보면 확연히 드러나요 차이점을 보시면 선포의 내용이 달라요 선포의 내용이 사도행전 8장 12절에 보면 필리포스는 누구를 선포하냐면 예수 그리스도의 이름을 선포해요 예수 그리스도의 이름으로 예수 그리스도의 생각을 선포하고 누가 하면 내가 큰 사람이라고 선포하는 거죠 마술에 대한 이야기 자기를 사람들에게 드러내요 자기를 얘기해요 또한 힘의 온천은 여러 가지 표진과 기적들을 얘기하고 있고 위대한 힘이라는 거예요 이거는 이제 좀 이거는 좀 제가 설명이 해야 되기 때문에 좀 어려운 내용이고 그 다음에는 선포의 목적을 보면 사람들을 회개시키는 거예요 사, 선포의 목적이 뭐냐면 세례를 시킨다는 게 뭐예요? 다시 태어난다는 개념이죠? 제가 다시 태어난다는 개념 자체가 사람들이 어떻게 된다는 개념이에요? 변화하게끔 어떻게? 만들어준다 도와주는 개념이에요 그러면 누가 변화하는 거예요? 내가 변화하는 거예요? 아니요 다른 사람이 세례를 받게끔 하면 누가? 다른 사람들이 하느님의 자녀로서 변화하게끔 내가 어떻게? 도와주는 거예요 근데 누구요? 시몬은 누가 변화하는 거예요? 내가 변화하는 거예요 내, 내 뭐가 변화하는 거예요? 내 돈이 많아지는 거예요 다른 사람은 어떻게? 다른 사람이 돈을 줘야지 내가 돈이 많아지는 거잖아요 그러면 이 사람들이 변하는 게 아니라 누가 변하는 거예요? 내가 돈이 많아지는 거예요 중점을 어디다 가지고 있는 거인 거예요? 행위는 똑같아요 하는 것은 똑같아요 사람들한테 얘기하는 것도 똑같고 하지만 그것들을 하는 행위의 목적과 주체와 중심이 어디 있느냐는 거예요 나한테 있냐? 예수 그리스도 있냐? 근데 우리는 예수 그리스도 눈에 안 보이잖아요? 그러면 예수 그리스도는 항상 누구를 보며 살아가라 그래요? 타인을 보며 살아가야 돼요 이들이 가질 이 이들이 가질 좀 좋은 것들 내가 좋은 것들이 아니라 나의 중점이 좋은 것들이 아니라 이들이 더 행복해하고 좋아하는 것들을 하라는 거야 두 번째 힘의 온천에 대한 부분이 똑같아요 이 말은 제가 원래 제가 그리스어를 잘안 쓰려고 하거든요 그리스어를 잘안 쓰려고 하는데 근데 이거는 그리스어를 써야 돼요 잘 보시면 10절하고 13절에 똑같은 어, 이야기가 나오는데 거기 보면 하느님의 힘이라는 단어가 나오고요 뒤에 나오면 여기에서 보시면 어, 어, 놀라운 기적이라는 말이에요 표진과 기적이라는 말인데 놀라운 기적이라는 말이 나오는데요 힘이라는 단어는 뭐냐면 디나미스라는 단어를 써요 기적이라는 단어는 어떤 단어냐면 디나메이스라는 단어를 써요 똑같아요 어간이 똑같아요 근데 앞에 있는 거는 디나미스 메갈레라는 여성형을 써요 뒤에 있는 것은 뒤에 있는 것은 디나메이스 메갈라스라는 단어를 써요 중성을 써요 하나는 인격적인 부분을 가지고 있는 거고 힘이라는 것은 인격적인 걸 가지고 있는 거고 뒤에 있는 것은 사물적인 것, 물건적인 것 그래, 그래서 이거는 뭐라고 많이 번역하면 놀라운 일이라고 많이 번역해요 일이요 일 이게 음, 굉장히 좀 어려운 개념일 수도 있는데요 아까 제가 말했죠? 우리들은 내가 큰 능력을 받길 원해요 성령을 받으면 성령을 받으면 나에게 성령의 능력이 주어진다고 생각해요 그러면 누가 변화하는 거예요? 내가 변화하는 거예요 내 능력이 어떻게 되는 거예요? 커지는 거예요 시몬의 이야기 안에서 내 능력을 키우기 위해서 요한과 베드로에게 뭘 싸집어 갔어요? 돈을 싸집어 지고 가가지고 돈 내놓고 그 능력을 어떻게 주라고? 나에게 주라 라고 얘기한 거예요 하느님의 능력을 나에게 주라 라고 내가 소유하는 거예요 그런데 기적은 능력이 아니라 뭐예요? 일이에요 일 일. 디나메이스 메갈라스는 놀라운 일이에요 그러면 내가 무언가를 하니까 
네가 무언가를 하니까 뭐가 변하는 거예요? 상황과 사건 자체가 이게 힘으로 능력으로 바뀌는 거예요 그럼 이거는 내 능력으로 뭔가를 한 거예요? 아니죠 이 능력은 누구의 능력으로 한 거예요? 하느님의 능력으로 한 거예요 엄청나게 큰 차이예요 똑같은 단어인데요 이거를 인격적인 의미로 쓰냐 아니면 중성이 사물적인 의미로 쓰냐에 따라가지고 굉장히 달라요 중요한 건내 능력으로 뭔가를 했다고 생각하게 되면 어떻게 바뀔까요? 다 사입이 돼요 내가 했기 때문에 하지만 어떤 일이 변화해서 이것들을 통해 이것들을 통해 하느님의 나라가 전파된다라고 생각하면 이건 누가 해준 거예요? 내가 한 거예요? 아니요 하느님께서 해주신 일이에요 제 얘기가 저는 이걸 묵상하면서 그런 생각이 많이 들더라고요 제가 한 시간, 두 시간 강의를 해요 그럼 여러분들 거기 몇 프로 알아들으세요? 100%? 택도 없는 소리 하지 마세요 <웃음> 한 50% 알아먹으면 많이 들어 저도, 저도 그래요 저도 이제 요즘은 강의를 많이 해보지만 나, 예전에 학생 때는 어때요? 강의를 많이 듣는 거였잖아요 두 시간 들으면요 두 시간 들으면 그 중에 특히 외국말로 듣잖아 그러면 컨디션 좋을 때 아주 좋을 때는 50%에서 60% 들어요 컨디션 안 좋을 때몇 프로 들어요? 20%도 못 들어요 20%도 이해가 안 되는 게 80%예요 그러면 얘기를 해봅시다 제가 여기 와가지고 열심히 강의 준비를 해요 강의 준비 거의 한뭐한 뭐한 이틀, 3일 동안 2시간 강의하면서 계속 준비해요 근데 와가지고 여러분들 생각해 보세요 20% 알아듣고 있어 내가 왜 하냐 이걸 <웃음> 이센 고생하면서 내가 왜 하냐 어? 내가 미쳤다고 얘 서울까지 올라와가지고 어? 억울해서 못해요 내가 억울해서 못하지 그거는 뭐예요? 내 능력을 시험하는 거죠 근데 20%만 들어도 어때? 그걸로 충분해요 내가 여러분에게 뭔가를 주는 게 아니에요 여러분들 다 까먹으셔도 돼한 가지만 듣고 그한 가지를 통해 예수님의 무언가 어떤 것이든 상관없어요 하느님의 무언가 신앙의 무언가 성령의 무언가 한 가지만 떠올리시면 돼요 그거는 내가 해주는 게 아니거든요 하느님께서 여러분들에게 해주시는 거거든 저는 여러분들도 그러셨으면 좋겠어요 여러분들도 우리가 많은 봉사를 하게 되면 어떻게 돼요? 내 자리가 만들어지게 돼요 내 사람이 만들어지게 돼요 그 다음에 본전 생각나게 돼요 그럼 뭐예요? 그거는 내 능력이 그 안에 포함되어 있는 거예요 그러면 뭐가 돼요? 마술사 되는 거예요 마술사 성모회 하면서 여러 가지 음식 준비를 막 많이 해요 많이 해요. 근데 어떤 사람이 와가지고 그거 맛없다고 어, 이거 맛없어 해 어, 그냥 맛없어 라고 하면 어때요? 기분 상해? 네, 다음부터 이거 한가 봐라 내가 그게 우리들의 마음이에요 상처받기도 하죠 하지만 또 어떤 사람들은 그것들을 고마워하는 분들도 분명히 있어요 저는 우리들의 모습을 한번 저는 바라봤으면 좋겠어요 나는 정말 무엇을 중점으로 내 일을 하고 있는지 이 말은 뭐 여러분들에게 하는 말보다 저한테 하는 말이에요 
강의를 하다 보면 정말 이게 내 말인지 내가 잘났다고 하는 말인지 정말 내가 좋아서 하는 것인지 아니면 나를 드러내게 해서 하는 것인지 정말 그게 헷갈릴 때가 있어요 왜? 공통점은 행위는 똑같기 때문에 강의하는 것 똑같아요 미사하는 것도 똑같아요 성당 안에서 사무활동하는 것 똑같아요 사람들이 만나가지고 같이 이야기하고 같이 웃고 떠들고 같이 하는 것 똑같아요 그런데 정말 그 안에서 그리스도의 삶을 내가 전하고 있는 것인지 아니면 내가 혼자 기쁘게 나 혼자 놀라고 거기서 놀고 있는 것인지 신앙생활 하면서도 제가 말씀드렸잖아요 신앙생활을 하면서도 그게 우리 개모임일 수도 있어요 우리도 모임하고 있는데 개모임일 수도 있어 침묵 모임일 수도 있어요 먹자게 먹자게 맨날 만나고 먹고만 있어 그럼 뭐예요 그거는? 그 안에 누가 중심이 돼요? 우리가 중심이 돼요 내가 중심이 되는 거예요 나를 중심으로 하고 있을 수도 있어요 그러니까 뭐예요? 내가 중심인데 내가 거기에 마음에 안 들면 그 모임은 어떻게 돼요? 깽판 나는 거예요 저는 여러분들의 신앙 생활 안에 언제나 내가 중심이 아닌 그리스도가 중심이셨으면 좋겠어요 또한 그리스도가 보이지 않는다면 그것들이 잘 느껴지지 않는다면 나보다는 우리가 중심인 공동체가 됐으면 좋겠어요 나를 먼저 생각하기보다 내가 조금 실수할 수도 있고 잘못할 수도 있어요 하지만 그들이 기뻐하는 거에 내가 기뻐하는 마음들을 많이 가져보셨으면 좋겠다는 생각입니다 여러분들은 마술과 기적은 마술사 시몬의 행동과 복음 선포자인 필리포스의 행동은 절대 다르지 않아요 똑같아요 행위도 똑같아요 사람들의 반응도 똑같아요 하지만 그 안에 나는 어디에 중점을 가지고 그것들을 하고 있는지 그것들을 행하고 있는지 한번 고민해 보세요 조금 방향이 달라질 수 있어요 그럴 때마다 우리들은 방향을 잡아 나가야 돼요 그리스도의 중심으로 공동체를 중심으로 교회를 중심으로 내 능력을 더 키우기 위해 우리는 하느님께 돈 싸지며 들고 교회에 나오고 있지는 않는지 돈 내놓으면서 그 능력을 좀 주시오 나한테 라고 얘기하고 있지 그게 우리들의 기도이지 않은지 마수사 시몬처럼 그 능력을 받기 위해 나는 지금 이 자리에 있지 않는지 한번 여러분들이 신앙생활을 스스로 되돌아보셨으면 합니다 감사합니다